Ökotest hat Feta und Schafskäse aus dem Supermarkt getestet. Gefunden wurden Mineralöle und Reinigungsmittel. Was halten Käseliebhaber davon? Skandal, wie so viele. <lacht> Dramatisch für mich, das ist ganz schlecht. Wir sind unser eigenes Schicksal Schmied. Wir wollen alles billiger haben und alles schneller haben. Und wir wollen am liebsten alles haben. Und das ist der Preis, den wir dafür bezahlen. Also ich achte da schon drauf. Ich werde es dann nicht essen. Ich würde mich auf jeden Fall mal informieren, welche das waren. Und dann vielleicht mehr darauf achten, welche Marke ich nehme. Dass man nicht alles 100 rauslassen äh, kann oder filtern kann, ist für mich verständlich. Hm, na ja, schönen guten Abend, Dr. Jürgen Steinert von Ökotest. Guten Abend. Die Hessen sind äh, einigermaßen entsetzt. Sie haben ja 41 verschiedene Feta- und Schafskäsesorten getestet. Und vielleicht fangen wir gleich mal mit den schwarzen Schafen an. Äh, in einigen haben Sie Keime gefunden. Welche? Das stimmt. Es waren drei Produkte von diesen 41, in denen wir Keime gefunden haben. Es waren Coliforme Keime, Enterobakterien hm. und Darmbakterien. Darmbakterien, genau. Und äh, die können halt im schlimmsten Fall Durchfallerkrankungen, ähm, Erbrechen auslösen. Aber es waren wirklich Werte, die knapp über dem, äh, was wir sagen, was ist nicht nötig. Es ist halt ein Hinweis, dass es da an der Hygiene mangelt. Mhm. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Da wurde Hygiene vielleicht ein bisschen zu groß geschrieben. Da haben Sie nämlich Spuren von Desinfektionsmittel drin gefunden. Auch nicht schön. Naja, wir haben ähm, Trichlormethan gefunden. Das ist ein, ja, ein Reaktionsprodukt, wenn Sie mit chlorhaltigen Reinigern an diese Produkte dran, an, an diese, an die Produktionsanlagen dran gehen. Mhm. Das müssen Sie machen bei Milchprodukten. Da müssen Sie regelmäßig desinfizieren. Und wenn dann nicht nach der Desinfektion nicht vernünftig nachgespült wird, lange genug, dann finden Sie die Reste von diesen, diesen Produkten Trialogen Methan. Und ist das ein gesundheitliches Problem? In den Mengen, in denen wir es gefunden haben, nicht in höheren Mengen kann Chloroform, heißt dieser Stoff auch, äh, Leber- und Nierenschäden. Und das ist ja eigentlich ein Narkosemittel, ne? Er wurde vor anderthalb <lacht> Jahrhunderten auch als Narkosemittel eingesetzt, war aber auch da nicht beliebig gesund. Und der Käse macht auch nicht müde? Der Käse macht nicht müde, nee. <lacht> okay. äh, nächste Gruppe auch nicht ganz schön, da wurden Mineralölbestandteile gefunden. Wie kommen die da rein? Weil es gibt sogar in Bioprodukten. Da gibt es ähm, eine ganze Reihe von möglichen Quellen. Das fängt beim, beim Futter schon an, das verunreinigt sehen kann, über die Produktionsanlagen, über Schmierfette, mhm. letztendlich bis zu den Verpackungen, aus denen möglicherweise ähm, Mineralöl übergehen kann ins Produkt, gerade in fetthaltige Produkte. Und äh, ja, da ist Sache der Hersteller in Verkehr bringen, mal der, der Ursache nachzugehen, mhm. wo diese Verunreinigungen herkommen. Bei Olivenöl kann ich mich daran erinnern, gab es auch das Problem. Also in fetthaltigen Lebensmitteln ist das besonders äh, stark das Problem. Ne? Ja. Zwei ähm, Produkte haben tatsächlich mit mangelhaft abgeschnitten. Was war an denen mangelhaft? Mangelhaft war hier, wie bei etlichen anderen Produkten auch, dass die Hersteller uns nichts äh, zur Tierhaltung, zur Transparenz erzählt haben. Also wie sieht es aus mit der Lieferkette? Mhm. Wie sind die Vertragsbedingungen? Äh, wie sieht es aus mit der Schafhaltung? Wie groß sind die Betriebe? Wie wird sich die, die Hygiene bei den Tieren? Äh, um was kümmert man sich da alles? Und das wurde nicht dargelegt. Und das hat letztendlich zu ein, zwei weiteren Mängeln in der Sensorik bei dem anderen oder bei den Inhaltsstoffen bei dem anderen Produkt mhm. dazu geführt, dass wir dann unter dem Strich gesagt haben, das ist mangelhaft. Zack, ist mangelhaft. Wir gucken uns aber auch gleich die Guten an, denn davon gab es auch genügend, sodass wir ganz bestimmt nicht auf die ganz vielen leckeren Sommergerichte mit Feta verzichten müssen. Feta, der griechische Käse, ist in aller Munde. Wir haben uns auf dem Bornheimer Wochenmarkt mal umgehört, ob auch die FrankfurterInnen ihn gerne essen. Ja, weil es lecker ist. Also eigentlich schon, ja. Hin und wieder. Weil er so schön oh. säuerlich ist. Weil er mir gut schmeckt. Und wie essen Sie ihn am liebsten? Gerne mit ähm, Nudeln und mit äh, Tomaten im Ofen. Und wenn der Feder wird halt in Salat oder für ähm, ja, Zucchini mit überbacken oder sowas. Auf der Pizza oder auf dem Blätterteig. Also so warm. Oder auch einfach so auf dem Brot. Mit getrockneten Tomaten. Und püriere das dann und dann schmeckt er mir besonders gut. Eigentlich ein bisschen Oregano, Olivenöl drauf, ein paar Oliven noch dazu. Das war es eigentlich. Oh, ich finde, da sind ziemlich viele gute Vorschläge dabei, was die Hessinnen und Hessen da so machen. Und man muss ja auch tatsächlich sagen, also ganz oft kommt Feta und Schafskäse in wirklich guter Qualität auf den Tisch. Und wir gucken auch gleich die Testergebnisse weiter an. Wann darf sich denn ein Schafskäse eigentlich Feta nennen? Und wann Schafskäse? Also Feta ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Das heißt, er muss aus bestimmten Regionen Griechenlands stammen, also griechische Festland und die Präfektur Lesbos ist das mit ein paar Inseln drumherum. Mhm. Und er muss auf traditionelle Art und Weise hergestellt sein. Also die Schafsmilch, Salz und Bakterienkulturen und sonst nichts. Keine Konservierungsstoffe, 
oder, oder Milchpulver oder dergleichen, sonst nichts. Okay, also Feta ist dann aber auch wirklich immer aus Griechenland importiert. Genau. Und Schafskäse ähm, darf auch hier hergestellt werden? Schafskäse darf auch hier hergestellt werden. Häufig kommt auch aus Bulgarien, auch eine Nation, in der viel Schafskäse hergestellt wird. Da ist dann halt ja, Schafsmilch drin. Und dann gibt es aber ja auch welche, wo Kuhmilch noch mal untergemischt ist. Das hat, darf dann aber nicht mehr Schafskäse heißen. Dann, das finden Sie hierzulande zum Beispiel unter der Bezeichnung Hirtenkäse. Hirtenkäse. Okay, egal, was der Hirte dann hütet. <lacht> das haben Sie aber jetzt nicht untersucht, sondern Nein, Sie haben wir sich haben auf uns die reinen auf Schafskäse. Schafskäse. Genau, dann wollen wir jetzt doch einfach mal die Gewinner oder einige von den Testsiegern tatsächlich feiern. Ähm, wenn man sich das so anguckt, da sind schon viele Bioprodukte drunter. Aber auch zwei Konventionelle haben es richtig gut geschafft. Ja, da war es, also bei diesen insgesamt waren es sechs Produkte, die wir jetzt sehr gut abgeschnitten haben. Mhm. Und da war die Sensorik war in Ordnung, also vom Geschmack her, dieser typisch, äh, typische schafskäse feta geschmack das säuerlich-würzige, leicht salzige. Äh, an den Inhaltsstoffen hatten wir nichts zu kritisieren. Und die Hersteller oder Anbieter haben uns äh, über die gesamte Lieferkette transparent dargelegt, wie sieht es aus vor Ort bis, bis zur Verarbeitung. Ja, top. Also viele Bioprodukte, aber wir haben auch ein konventionelles Produkt gefunden. Das ist doch toll. Was ist an Schafskäse gesund oder ist es gar gesünder als Kuhmilchkäse? Na, er ist halt, ähm, er hält enthält einige Vitamine in deutlich größeren Mengen als Kuhmilch oder, oder Kuhkäse halt. Das sind ja. Vitamine A, B2, B12, unter anderem auch viel Kalzium. Er ist etwas eiweißreicher als, äh, also Schafsmilch ist eiweißreicher als, als Kuhmilch und ist auch etwas fetter als Kuhmilch. Also ist also eine durchaus gesunde Sache. Gut, wo man gut auch mal wechseln kann und variieren kann. Ja. Und wie gesagt, der Geschmack ist ja ganz speziell. Eben haben wir es schön gesagt, salzig, so ein bisschen was Bitteres. Wie sollte er nicht schmecken? Ja, er sollte nicht dumpf schmecken oder, oder bitter auch nicht. Manchmal gibt's, haben wir so ein fruchtiges Aroma festgestellt, das gehört auch nicht rein. Oder futtrig, wenn also die Futternote da noch durchschmeckt. Also bitter, dumpf, das sind Noten, die da nicht reingehören. Okay, aber wie gesagt, Sie haben viel Leckeren gefunden. Dann ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und das alles dargelegt haben. Ja.